こんばんは。いやどうも、えー、2月17日、ノーヘッ TV、今日も始めたいと思います。えー、ジャーナリストの最近自己紹介全部ですね、<笑>私、クラックの野間康道と、<笑>僕の、はい、右側がジャーナリストの、はい、安田光一です。よろしくお願いします。安田光一さんでございます。もうね、あのー、まあ、まあ、なんですな、あのー、<笑>っていうかさ、うん、ネタがあの多すぎて、週一でも間に合わないんですけど。週一って僕、すごい心配してたわけですよ、そんなやることあるのかなと思ったんだけど。<笑>めちゃくちゃ<笑>と。とんでもない話だったね、やっぱね。さすがヘイトネーションって感じなんですけどね。ねこれ、でもあの、今日はね、えー、その地震のヘイトデマのことを、まあ、中心にやろうということで、はいあのはい、予定してたんで、まあ、それやるんですけど、はい、あ,のあまりにもあの先週の。あの先週もた、もったいなかったね、一周遅れた方が盛り上がったかもしれなかったね。先週言ったことと全然違う話になってきちゃう。<笑><笑>だからあの、後半は、例の不正署名の話をやろうかと思いますが、はいはいえー、っと後半というか、まああの、特集をやるんで、いつも後半にやってるんですけど、それも後半にやるんですけど、あのー、今日あの、理科歴が8時半ぐらいから、あの、急遽お越しいただけることになる、はい、スペシャルゲスト、かやまりかさんがいらっしゃることになったので、はい、その話をだから後ろの方に持っていきたいなと思います。はい、じゃあ、えー、例のあれからいきますか。これ早くいくよ。うん、定着しましたね、これね、バカニュースね。<笑>なんかね、先週はね、津田さんの顔が隠れてて、本当申し訳なかったですけど、えー、今週だからね、バナーの、そういう4人来ることもあるかと思って、バナーの位置を、ね、変えました。はい、はい、まず、えー、1個目。あら。はい。なんか素敵なキャンドルライフですか、これ。<笑>もう1分でいきますよ、1分で。はい、<笑>瀬戸さんは、えっ、ー、とねあの、家が停電したんです。あのあこれ電気が来ない。そうそうそう。それでなんかあの、あちょっとよく見えないけど、はい、あのね、電気の契約を結んでなかったら通電が止まったとかって言って、もう結んでなかったらしょうがない、<笑>当然だろうっていうね、まあ、そういうだけのニュースなんですけどね。<笑>あのなんでこう、この人が、あの今これ、川崎にいるんです。ええー、そうみたいですね。なんかね、川崎にアジトを作ってましてですね、えー。で、そこに引っ越してきたんだよね、最近ね。うんうんうん、で、その場所もこの間石橋さんが発見してたけども、はい、なんかまたその、どっから、どこのしのぎなのかわかんないけど、また川崎になんかこう腰を落ち着けて、えー、なんか、やろうという、あ、安田さんの声がちっちゃいという話が来てるんで、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、安田さんの、あ安田さん、自分のところでマイクの音量上げられるえ、あのー、あ僕、今、上げましたけど、大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、そんな感じでお願いします。はい、えっ、ー、とー、その瀬戸さんがね、その、えー、なんか腰をじっくり落ち着けて、なんかそのアジト、一軒家を借りてて、そこをアジトみたいにしてて、はい、そこにそのハトラーズさんとかおじいちゃんみたいな人がいっぱい集まって、えー、カップヌードルをみんなで食べたり、すごい辛い感じなんですけど、うんあのー、早く出て行ってもらえないですかね。前も川崎に住んでたことあったよね。ね、ありましたね。まあ、なんかそれとはまた場所が違う、ねうん。なんか誰かが家を貸してくれるお金持ちがい,るいたみたいですね。うんうんうんまあ、この人、ま,まあ、まだ内部、まあ、生婚会社から70万もらってた内部留保があるのかもしれないけども。内部留保なんだ。<笑><笑><笑>まあ、早く外に出てほしいですね、本当ね。あの、なんかこんなね、うん、ムーディーな生活を演出するぐらいだったら、もう本当どっかで電気のある豊かな生活どっかでしてくださいよ、みたいな。うん、ああ、もう時間使いすぎた。1分で終わる話が
。はい、次。はい。<笑>これ、うん、本沢さん知ってますかええー、なんか、いや、僕、慌ててみましたけども、<笑>さっき。<笑>これも、日本第一党支持に今なっちゃってるんですよ。えー、で、この人がね、あのー、なんか、詐欺っぽいことになっちゃって、えっ、ー、とー、要するにね、クラウドファンディング、はい、で、お金を2000万ぐらいは、なんかすごい、まあ、なんぼかわかんないけど、いっぱい集めて、うん、で、なんかね、その、BBS を作ると。えー、えー、ええー。保守専門 BBS みたいな。要はトランプがどうのこうので、はい、ツイッターからみんなが追い出されたっていうんで、その、言論の、その規制のない BBS を作りますみたいな流れで、あの、作りますって言って、えー、クラウドファンディングを呼びかけて、だけど、なんか昨日、先週ぐらいかな。やっぱやめますとかなって。うん、<笑>じゃあどうな、じゃあどう、おいおいおいみたいになってるんですよね、うん。これは詐欺かなっていうことで、今このね、映ってる人ね、この人ね、ネタ親なんですよ。はい。それで、あのー、まあ、この人がもうずっと追求してて、こんなのは許せんとかって、まあ、当然、当然のことなんですけど、あのー、こうね、室井さんに RT されたりとかしてね、あのー、左翼に寝て親はバカとかって言われて悔しい。まあ、しょうがないけど、まあ、かわいそうですけど、しょうがないね。ええ。<笑><笑>まあ、何をどう答えていいのかわかんないけどさ、なんかこういう、寝て親が描く動線って美しくないよね、全然ね。結局、レーシストって瞑想して、そして自戒するじゃないですか。だからこの人もゆっくりと破滅の階段を登ってるとこなんでしょうけども、まあ、いずれ登りきったときに、焼け野原と化した自分の脳内の風景に愕然とする日が来るんじゃないでしょうかね。というか、そうなってほしいなと思います。<笑>きついこと言うなぁ、はい。あのね、だからね、この人はね、その自分でもなんかサイトを作ってて、ほんで大沢さんが、なんかその競合だから商売の邪魔だとかって、この人をなんか追い出したりとかいろいろして、12月から仲が悪かったらしいんですけど、ええ、あのだからこの人は一生懸命その追求もできる、思うぞもできるんですけど、ええ、あのー、まあやっぱりこうみんなその金を巻き込ん今回ね、その大沢さんの被害に遭ってるのが、た多分なんかあの、ほとんど日本第一党の人らしいんですよ。あのー、で、まあ、ネットウヨが被害に遭うには僕らは面白いなって言って笑って見てられるんだけど、ええ、まあ、結構実際これなんか犯罪じゃないかなっていう、大沢さんも落ちるとこまで落ちたよねっていう、うん、こうね、なんかクラウドファンディングで保守 SNS を作るとかって言ってんだけど、ええ、それが怪しくて、なんかその出資がね、クラウドファンのサイトとかも作,作らずに、独自で出資を募ってて、なんかね、こうチケットを買わす。買うことによって投資というか株券みたいなね。で、これがね、あの、あが、価格が上がっていくと。うん。で、それを、あのー、権利として譲渡もできると。<笑>もうこの時点でもうちょっと、あれ、やばいなって感じでしょ。<笑><笑>で、そういうのを、で、そうやってみんなこう、ほら、こういう感じなんだよね、結局、ほら。もう、うん、完全に怪しい、その、投資詐欺みたいな感じに。なっちゃってて、この人は、あの、僕らが、えっ、ー、と、ヘイトスピーチやとかやって、いじめててから、東大を多分クビになって、なりますね、それで、その後、なんか、モザイク除去機の、そうそうそう、モザイクを除去するソフトとかを、すごい高い値段、はい、10万円かなんかで売ってて、<笑>その後これを始めて、えー、で、今、トンズラ中と、はい、あの、鍵もかかっちゃいましたからね。うん、だからこれはあのー、まずいんじゃないかなっていう、だけど、まあ、ネット用が、あのー、の人は結局ねあの、愛知のあれもそうじゃないですか、うん、あれもなんか5000万ぐらいクラウドファンディング集めてるんでしょ、あそんな集まったんですか、ね、そう、で、川村さんとかが中心だって呼びかけてね、えーえー、ほんで、嫁も,のも、嫁も金を巻き上げたでしょ。うんでネットウェアってずっとそういうかもられ、お互いをかもりかもられみたいな、うん、そういうことをずっとやってって、俺たちって本当良心的だなとか思いませんか<笑>前も言ったけど、<笑>俺らはクラファンやんないんだよと。<笑>先に商品を作りますみたいな。本当、俺がもっともうちょっとネットウェアとか大沢みたいなあれだったら儲けられたかなとか思っちゃうよね。<笑>はい、次。安<笑>田さんが全然乗ってこないんです。<笑>いやいやいや、乗ってこない。<笑>もう、安田さんもうなんか瞑想してる人が、ね、<笑>はい、次。えー、豪華に焼かれて終わるんですよ
。はい。三浦さん。はい。これはね、うんと、これは何かというと、この、こういう方がいましてね、この、えー、人、えー、中光泉さん,さん、ねはいはい。この方ご存知ですか、ねえー、国連事務次長の軍縮担当上級代表という方なんですけど、この人が、まあ、反差別の呼びかけを、はい、おし,し,したんですね、えーえーで。差別のない活力から日本を作るために私たちは行動します。皆さんもそれぞれの場で、うんうんうん、全くもっと正しい。えーえーことなんですけど、まあ、そこに、あのー、三浦さんが、えー、名前を連ねてるっていうことで、やっぱりその、民族差別とかレイシズムのことをやってきた人は、ちょっちょっちょっちょっちょっってなりますよね。うん、で、このサイトがどういうことをその目指してるかっていうと、こういう,う、あれなんですけど、こうね。うんうんえー、まず1番、差別を助長を容認する発言には沈黙せず意識改革を求めます。はいはい、えでやっぱこの時点で、やっぱりなんかほら、ちょっとその、じゃあ、あの三浦さんに意識改革を求めないんですかって突っ込まれがちじゃないですか。うんうんうんあのー、というような状況に今、はい、なっていると,ということなんですけど。どうですかだから、なんで三浦,三浦さんに反対してるかっていうのは、もうこれはまあ言うまでもなく、スリーパーセル発言をはじめとする三浦さんのこれまでの言動にあるわけですよね。そ,うこの後ねあそ,うそう、うん、でこの後にもやるけれども、うんそのうん、僕も何とか取材したのは、例えば大阪北部地震の時にね、やっぱりデマでいっぱい出たわけですよ。うんうんうん、その時の典型的なデマっていうのが、やっぱスリーパーセルデマだったの。うん大阪北部ですあれでもってスリーパーセルがこれから街の中に出てくるとかって気をつけようといった文言が溢れたわけだけども、うん、その時にスリーパーセルっていう文言がどこから引用、引用されたかっていうと、同じ年の冬に三浦さんがテレビで喋ったことがそのまま引用されてるわけですよね。これね、うん、そのですこれです、まさに。で、えっとまあ、あのー、これはもう3年も前なんですね、ちょうど3年前のバレンタイン。今日もタイトル、像のバレンタインですけど、そういうところでもつながっていくところ、なんか、ね、連鎖していくなぁと、はいえーでまあ。どういう発言だったかをちょっと振り返ってみたいと思います。はいまあ、一般市民の予想って潜伏している工作員やテロリストがいて、それは北朝鮮のとか、そういう感じのことを言ってたわけですが、うんうんうん、とこうですね、ワイドナショー。こう2018年2月11日放送で、えー、実際にテロリストが仮に金正恩さんが殺されてもスリーパーセルと言われて、もう指導者が死んだって分かったら、もう一切外部との連絡を取って、都市で動き始めるんだと。こ、うん、んな大変なことですよ。うん、で、えー、なんかブログでも書いてるのテレビだけじゃないんですよね。うんうんうんうんこの、えー、韓国の情報源に基づく英国の技術というのが、あ例のデイリーメールなんですけど、<笑>タブロイド紙ですね。<笑>えっと、で、まあ、こう、こう、こういうことを言って、とんで、まあ、あの、こういう、これはだから、あの、まあ、典型的なヘイトデマで、そのもうこの時にも、2018年の2月14日の放送でも時にも話を多分。しましたが、あのー、ヨーロッパの、うんとまあ、例えば今で言うと移民とかの排斥ね、イスラム排斥の人たちも同じことを言ってるし、はい、もう70年代、80年代からの、あのー、そういうことをずっと言わもうレイシズムの定番なんですよね。うんうん、やっぱり三浦さんって、僕はあんまり悪気があるとは思えないんだけど、やっぱ教養がないから、やっぱりそういうところにこう、なんか悪意なくこうはまっちゃうっていう、そんな感じがやっぱりするんですよ。えー、で、まあ、今回のやつもね、あの例えばその三浦さんをここから外せとまで言うべきかどうかっていうと、俺はちょっとそれは違うような気がしていて、うんうん、あのー、まあ、反差別運動で、まあ、いろんな人があのやったときに、右翼でも別にいいじゃないとかね。その犯罪者でも反対したっていいんだよみたいなことを僕らはずっと言ってきたわけなんですけど、うんまあ、別にたとえ三浦瑠麗が何であったとしても、えー、別にここの,その差別反対のと,ところに名前を載せてていいわけですよね。うん、で、まあ
、それとともにその、女性差別、セクシズムの問題に関しては、別に三浦さんはそんなに普段変なことを言ってないんで、えーえーえー、だからここに名前が載ってること自体をこれを消してくれとかいうのはちょっと違うんじゃないかなと俺は思ってるんです。うんうんだけども、あのここの,その宣言の中に、あの差別を助長容認する発言には沈黙せず、意識変革を求めますっていうのを一番最初に持ってきてる以上、ここに名前が並んでる人たちは、スリーパーセルの時に三浦さんをちゃんと批判したのかなっていう、そういう、うん、あのことが出てきますよね。うん、そうですね、当然そうですね。うん、でそもそもやっぱり三浦さんのことをリベラルな若手学者と思ってると思うけど、あのーまあ、小池百合子なんかもそうだけど、結局その女、あのリベラルなあの、今リベラルと思われてる人って、レイシズムを内包してることが多いので、差別反対みたいな声明を出すときに入れちゃうと、えー、結構、うーんってなるっていうこと、だから別に僕はここに名前が入っててもいいと思うけど、あのこの通りにその名前を。乗せた人たちにも行動してほしいですよね。三浦さん、そういうのはダメですよって、ちゃんと言うべきじゃないかなと思うんですよ、ね。こうやって僕、やっぱりこうした議論になっている以上、三浦さん自身がきちんとこの件に関して発言しなければいけないと思ってるんですね。デマを飛ばしたっていうだけではなくて、完璧な誤りもあったわけですよ。あの例えば、どっかにあのまだ武器が隠されてるみたいな、そういった発言もしましたよね。これは例えば、どっかのスパイ組織が隠したわけでもなく、旧日本軍の兵器がそこに前の阪神大震災の時に、そこから、途中から出てきたといったことを。あたかも外国の軍隊がそこに隠していたかのような文脈に持ち込んで、それを発言したこと、あるいは書いたことがありましたよね。こうした鍵な誤りもあるわけで、せっかくこうした議論になっている以上を、三浦さん自身が発,言す発言すべきだと思うし、中道さんもこうした議論があったということで、改,改めてね、この差別の意味っていうものを考えてほしいですよね。だって嘘を言ってたわけですから、完璧に間違ったことを言ってたわけですし。それで実際にその三浦さんの言葉が、その2018年の大阪北部地震の時に、差別のいわば文脈として使われてるわけですよね。いわば三浦さん、悪い意味で、改革付きの実績を持ってしまったっていうところ、この辺十分自覚しないとだめだと思いますよ。うんだからまあ、あのー、そういうところをこうどれぐらいちゃんと。できるのかなと別にその宣言に名前載せてるからって気使って何も言わないっていうふうにしなくてもいいじゃないですかね。はい、ちょっと今安田さんだけ映ってますけど、ちょっと今ね、えーえー、ちょっとトラブってます。<笑><笑>ちょっと待ってね。<笑>えっと、次の表示するために。はいえーちょ,っと待ってね、ちょっとね、僕がここで話しますとね、その三浦さんも差別の意図がなかったってことを話してるわけですよね。で、問題は意図があったかどうかではなくて、実際に差別がそこで行われたかどうか、差別が発動されたかどうかっていうことは問題だと思うんですね。あの実は先週の放送でもって、ちょっとやったんだけども、あのー、四国でね、日本第一党の党員が、えー、市議選に立候補したた話がありましたよねでそこでもって自民党のある県議が、えー、要するにため書きを寄せたってことが先週の、えー、ノーヘッド TV でもやりましたけどもこのため書きをため書きを寄せたこの自民党県議実は僕のところに連絡電話があったんですよあのずっと僕しつこく電話してたものですからまあ,あの訳も分からず電話をくれたと思うんだけどもそこで聞いたわけですなぜ日本第一党を支持してるのかあるいは日本第一党の松木さんをなぜ、えー、にため書きを寄せたのかその行為がどういうことであるのか分かっているのか、そして日本第一党というこの政治団体がどんな団体であるかを知って、わざわざ支持、支援をしているのかと、そういう質問をしたわけですね。そしたら、その自民党県議は、えー、これ、黒川さんですけども、黒川さんは、えー、私に対して何と答えたかというと、いや、何も知りませんでしたと。で日本第一党の顧問がネオナチであったりとか、あるいはその代表である桜井誠がこれまで数々の差別事件を起こしてるんだってことをまるで知らなかったって言ってるわけです。単に地域のまあ有力者というか、地域でよく知ってる人だったからため書きを寄せたわけであって、日本第一党は何も知りませんでしたって、まあ多分その,その通りなんでしょう、あの地域での個人的なつながりの中から、例えばボランティア活動などを通じて、えー、支持した、支援したってことなのかもしれない。しかし一方で、これだけ批判、非難が来てることも知ってるわけですよね。そして十分に日本第一党の代表がネオナチであったり、あるいは代表じゃない顧問がネオナチであったり、あるいは代表者がこれまでさまざまな、え
他民族を、他国民の殺戮を煽るような連出であるということも,もう十分理解できた上で、えー、やっぱり行動しなくちゃいけないんじゃないかという話をしたわけですね。まあ、結果的にどこまで受け入れてるかどうか分からないけども、まあ、候補者自身も落選しましたし、そして、えー、この県議も、まあ、本当にすいませんでした、何も分からずにやってしまいましたと言,言ってるわけです。ですから、まあ、結果的にそのどんなにを考えたのかよく分からないけれども、しかし、そうしたところに支持をすること、支援をすること、ため書きを寄せるという行為をしたことによって、いわば日本第一党なる差別団体が箔付けを行ってしまったんだということは、多分その権利にとっては、僕は重いね、あのー、意味を持っていると思うわけですよね。それを今後、自覚して行動するかどうか、自覚した上で発言できるかどうかということは僕は問われているんじゃないかなと思います。誤ってやってしまったことというのは、多分誰でもあるかもしれないけども、しかしその行動に責任をどう取るのかっていうことはやっぱりこの権利まだいわば簡易格付きのみそぎは済んでいないと僕はそう思いますようやく野間さんのことはあ,、ね、あのあれなんですかごめんなさいって言って謝ってんだ、うん、あの<笑>申し訳なかったとは言ってましたね<笑>まあそれはどういう謝ったのか、まあね、僕はいまいちよく分からなかったけれどもうんはい、えー、じゃあ今日の本題に行きますはいはいじゃんこれなんかさんはやっぱりデザインはね安田さんはやっぱりあのチョコレートなんかやっぱりいっぱいもらうわけですかいや、全然もらってないけど。<笑><笑>もうこんなおっさんってないわけないでしょ。持てないんだ。あ、持てません。昔から全然持てません。すらはっきり言ますか。ただ、この象のバレンタインっていいタイトルだなと思って、あのさ、血のバレンタインってよくあったじゃないですか。そう。あれ、あれ知ってますよ。そうですね。血のバレンタインってどんな事件でしたっけこれはなんか、<笑>あの、アルカポネがさ、うん、アルカポネが絡んでる、ギャグ構想ですよ、うんうんうん、でそれでもって、あのー、片方のギャングかどちらかのギャングが対立する相手から何だか虐殺されたっていうその事件、これを血のバレンタインと呼ばれてる事件ですよね。なるほどね。ねあのー、昔ね、イギリスにマイ・ブラディ・バレンタインっていうバンドがあって、ね、でそれはその血のバレンタインから名前を取ってるんだよね。で、そこから名前を取って今日の特集をやるっていうね。これ後ろにロッテのガーナチョコレートが映ってるんですけど、ええええまあ、ガーナチョコレート何にも悪くないんですけど、<笑>だから一応、ね、そのロッテっていうロゴが見えないようにヘッジしてるんですけど、ヘッジしたら自分で口で言ってるからなんともないけど、うん、あのーね、ね、いや、別に大きな意味はない,ないんですよ、なんでこれがね、その<笑>映ってるかっていうと、こういうツイートがあって、みんなが切れたんですよね。はいえー、これね、2月14日、バレンタインですよ、ね。なかなか見つからなかったガーナとか言って、えー、ポコンとね、あの、昼にこう、うこの人、誰かっていうと、あれですよ、ツイッターの社長ですよね。そうですね。いつもツイートしても、全然 RT もされない、なんかよくわかんない社長なんですけど。笹本さんでしたっけそう、これで、みんな切れ、切れたと思う。えー、そもそもこの、なかなか見つからなかったガーナって言うけど、これ、あの、これね、う,あのうちの近所の京王ストアで118円で普通にいっぱい売ってましたよ。<笑>別にな,なかなか見つからないわけでもないわけなんですけど、あの、なんでみんなが切れたかっていうと、こういう、こういうそのスイートがもう溢れてて、そこにみんなが一生懸命報告したり、あの、っていうことに時間を取られても、も時間を取られるだけじゃなくて、もう見るだけでもう、むかつくわけですから、うんうん、そういう時にですね、ねあのガーナチョ、ピンクチョコレートがあったとかって言ったら、みんなそれは切れますよね、うんうん。で、まあ、でも、ツイッターの問題がそこに凝縮されてるなという感じが、やっぱりしたので、はい、あの今回の表紙にさせていただいたんですけど。<笑>ありがとうあ。ありがとう。な俺がお礼言う必要何もなくて。<笑><笑>あのどうなんですか、まあ、あの結局ね、まあ、こういうその定番の、えー、ヘッドデマっていうのは、災害とか地震のたびごとに出てくるわけじゃないですか、それで、あのー、今、それからカウンターをする人がすごくたくさん増えてて、例えばこのツイートにも206件の引用ツイートってなってるでしょ、はい、これ、ほとんどが怒,怒られてるんですよ、この人が。この引用によって、うん、でそういう意味ではあのー、10年前とかなり違う状況だなとは思うんですけど、うんうんはいあのー、全体の数が増えてると、うん
。この間ね、津田さんが、津田大輔さんが多分ツイッターかなんかで書い,書いたのかな。あの、ツイッターのユーザー数が10年前のもう10倍以上になってて、今、その、あの、アクティブユーザーで4000万とかいるらしいんですよね。ええ、で、確か2011年の東日本大震災の頃って、1万 RT されたらすごいって感じだったんです。ああ、はいはいはい。で、津田さんのフォロワーが1万人ですよ、あの頃。ええ、<笑>で、1万 RT されたら、うおー、すげーってなってたのが、今なんか別にちょっとしたことですぐ数万とか10万とか RT されるじゃないですか。うん、だから、そういう全体の数が増えてて、だからヘイトデマみたいなものを、ヘイトスピーチもやっぱり、僕らの感覚としては、カウンターも増えてるから、割合的になんか抑え込んでるような感じが気がしたんだけど、うん、絶対数としてはやっぱり全然増えてんだということを、うん、津田さんとかはやっぱり言っていて、まあそうかもしれないな、と僕は思うんですね。うん、で、まあ、あのー、今回やっぱりその、ネタにな、ネタっていうかその問題になったのは、これが、その結局、あの、ネタ化、大喜利でネタ化したというのがまずあり、これも津田さんが主導でやってますけども、うん、このなんか変な名前の人が、バイデンがとか言って、で、でこれは津田さんは悪質な差別扇動であるというふうに言った。というところから、なんか議論みたいなのが始まっちゃって、うんうんうん、あのー、いや、これは差別ではないんじゃないですか、みたいな。話で、なんか議論になってたりするじゃないですか。うん、まあ確かにそれはなんかその考えることには意味はあるとは思うんだけども、あのー、どう、どう思いますか、安田さん。あのね、だから、単なるネタなんだから、要するに、なんていうの、いちいち聞き言うな、みたいな文脈でもって、うん、書いてる人がいるわけですよね。うん、それこ,のこのネタとしたつまりネタとして持ち出した事態、このネタそのものがいわば差別構造の中から生み出されたものですよね。いわば差別を土台としているわけですから、うんうんうん、しかもそこに無自覚、無批判であることが僕はすなわち差別なんだと僕は思います。あるいは差別の負担であって、うんうん、いやむしろ積極的な差別、扇動だと言われても仕方がない、これは。だからね、結局、うんうん、そのネ,タもうネタに混じれすかっこ悪いみたいなのって、そのもう2チャンネルの頃からのもう20年ぐらい続いてる、ええ、うその日本のネットのなんか、はい、ある種の霊障スタイルみたいなのあるじゃないですか。ええ、そ,のそ,そ,もそもそも西村宏之がね、あの、嘘を嘘と見抜けない人はみたいなことを言ってたわけなんですけども、うん、もうそういうことを20年間やり続けた結果、ヘイトスピーチだらけになっちゃいましたよっていう、ええ、あとデマだらけ、ヘイトスピーチとデマだらけ、ええになって、うん、うんとなんかまあそのトランプが当選するに違いないとか思う人が大量にいたりとか、うんうん、あのあこの前前やったほらあのコーネル大学の調査のやつあのうちの番組でもやったでしょどれぐらいトランプのデマが流れたかって、はい、あれがなんか先週ぐらいに報道されてて日本語で、うん、ハーフポストかななんかに報道されてて、うん、やっぱり日本がその一番アメリカ以外で一番トランプのデマを流してるっていう。うん、何なんだ日本人みたいな感じでなってましたけど、うん、結局、なんかあの、この国の人はそういう人たちなんですよね。うん、だからそういうところにおいて、今、ネタにマジレスかっこ悪いとか言ってることの、あの、ダサさというか、遅さというか、うん、そういうものをやっぱりその、霊障、これ、そそのこれはネタなんだからとかね。あのそれにいちいちマジで返信する方がおかしいんだって言ってる人って、大体自分がちょっと賢いこと言ってるような気持ちになってると思うんですよ。そうですよね逆で、それはもう今、遅れてる、ダサいんだということを認識してほしいなと思うんだよな。うんあのねね、バイデンを持ち出そうが、何しようが、うん、自信という文脈の中で、井戸に毒という文言を持ち出す事態がね、もうすでにこれ、差別構造を土台として生まれてきたものであること、明白じゃないですか、うん、こんなのそうなんだよね。しかもそれに、例えばね、無批判に書いてるわけですよね。うんうん、例えばね、この人、あのー、この人の三浦さんっていう弁護士の人で、この人、別にネット上じゃないですよ。はいあのー、どっちかというと、あのー、レイシズムのこともよく分かっていて、ね、もちろんリベラル、ねまあ、ちょっと若干、霊障系だけども、あの、間違ったことは普段言わない人ですが、はい
、あのー、まあ、やっぱりでも、うん、ネタ、これ、あれはネタなのに、津田さんがあんなことを言うなんて不思議だって言ってるわけなんですよね。で、この人はもちろん、そういうネタ、バイデンがネタであっても、これは差別っぽいところにあるよっていう話の、同じツリーでこういうことを書いてるんですけど、津田さんが分かんないわけないのであって、うんうん、そういうことで、もう一ひ,ひねるならもう一発ひねってほしいと思うんだよな。井、う、戸、んうん、に毒である限り在日コリアンなのかって、多分井戸に毒である限り在日コリアンだよね。うん、その通りです。だって井戸がないわけですから、今ね。はい、そうなんです<笑>だからそういう、そういうのも毎回出てくるじゃないですか。今、今時井戸なんかないんだから、ええええ、あの嘘ってわかるだろうとか言って、はい、今時井戸がないのになんでお前は井戸をそこで出したっていう,、ええ、うことだと思うんです。うん、で、この、こっちはなんかあのちょっと霊障系かなあのー、なんか霊障系の多分なんかオタクっぽい人だと思うんですけど、うんあのー、これは、その、ま、これが、でも全く間違ってるんだけど、こういう風なので、なんか、ちょっと理屈を、孤立屈を言ったつもりになってるやつが多いんじゃないかなと思うんですよ。関東大震災の逸話を元にしたジョークであって、差別扇動ではないっていう、その差別扇動を元にしたジョークなんだから、差別扇動じゃんねっていうね。そうなんですよね。<笑>とかそういうことじゃないんだよな。そうなんですよ、うん、だから土台がどこにあるのか、分母がどこにあるのかということを考えれば、こんなの差別で先導であることは明白であるにもかかわらず、ジョークというかっていう言葉でもって、何か無効化させようとしてる、そこはなんか非常に見とわないですね、うん、だからやっぱりね、これはやっぱりこれはねその、なんかお前、これなんか、今、これ、ドヤ顔で言うのって、すごくどあの逆効果じゃないっていう、これ絶対ドヤみたいな顔をと書,書いてると思うんですよ、これ。<笑><笑>なんかいいこと決めたったぞと、俺は表現の自由に関していろいろ一過言あるのだみたいな、ええあの、でも違うんだよね、ただの霊障でしかも間違ってるっていう、うんあのでまあ、でもジャーゴンだから差別ではないんだっていう論理自体が論理的におかしいってことになんでこの人たちは気づかないのかなって、ええ、ジャーゴンは別に差別的なものがいっぱいあるじゃないですか。ええ、<笑>ジャーゴンをだから差別の可能性が高いっていう方がむしろ自然なので、うんはい、あのこの辺のことをちょっと考えないとな、うん、考えてもらわないと、今回、ね、結構ね、こういう人が、ね、多かったと思うんですよ。うん、でね、なんか中澤圭さんとかもね、うん、なんかその、今までね、えー、もう10年ぐらい、まあ僕らみんなそうだけど、10年ぐらいずっとそのこういうのに相手してるわけじゃないですか、差別扇動みたいなのを。うんうんあの地震の後とか災害の後のね、うん、でもう中澤さんの感想と僕も同じですよ、今回、なんで急にそのネタがネタがって話になったのかなっていうふうに、すごい思うんだよね。だからなんかどう思いますそれうん、だからこれは多分今の空気そのまま反映してるなと思います。つまり、うん、ストレートに差別をぶつける、その後で、いや、冗談だから、いや、これはネタだから。ジョークだからっていう言葉で自分の言葉を何か希釈できると思ってる人がやっぱ本当に多いと思うんですよね。僕も最近あのー、まあ本来今日ちょっと言及しようと思ったんだけどもついこの間朝鮮小学会っていうところがあの高校生とか大学生などの在日コリアンを対象に被差別体験に関する調査を行ったわけですよね。でその時にやっぱりあのもちろん差別をされた経験を持った人、まあ、たくさんいたわけだし、それからどんな言葉を言われたかというと、うん、国に帰れとか、あるいは、えー、日本から出ていけみたいなものを言われるケースがやっぱり多く報告されたんだけれども、うんうん、差別してくる相手のほとんどが学生の場合には同級生だったりするわけ、うんうんうん、高校生でも専門学校でも大学生でも同世代の友人であったり。うんうん、つまりそこのいろんなその世界っていうのはなんとなく風景が見えてくるわけですよね。決して契約の中であったりしたわけじゃない、うんうんうん、当たり前の同級生、すぐ横にいる隣人がですね、やっぱりそこで差別の言葉をぶつける、うん、しかし学校生活は何事もなかったように回っていくわけですよ。それはおそらく冗談であったりジョークであったりっていう言葉でもって何か希釈されるであろうと思っている人が本当に僕は増えてきてるんだなっていう気がしますいやこれ冗談なんだからただのジョークなんだから本気で言ったわけじゃないんだからこれが本気であろうがジョークであろうがあるいはネタであろうが問題はそこに差別を持ち出された人がどう思うのかっていうことはやっぱり大事なことであって
、それによって、うん、その学校の中で確実に、えー、やっぱり断絶が起きていくわけですよね。そして僕はこの差別がやっぱり本当に許しがたいなって、本当に常々思うのは、あのー、この調査の中でも明らかなんだけども、その暴言に対して、差別に対してどう思ったのかっていうこと、もちろん多くの人は不安に思ったり、憤りを感じてるんだけども、うんうん、少なくない人々はこう答えてるの、自分自身が嫌になったって。つまり、自己嫌悪の感情っていうものが、やっぱり子どもの場合には、若い人の場合にはやっぱり生まれてくるケースがあるわけですよ、ね。反発の前に自分自分身自分の存在すら疑ってくるという、うんうんうん、これはね、単なる暴言だとか、方言ではありえないことですよ、存在そのものが否定されることによって、自分の存在をも疑うという回路が、差別される側に生まれてくる、うん、それ考えたときには、ジョークとか冗談とかネタとかって、そんなのどうでもいい話であって、差別は差別として、きちんと僕は捉えなければいけないなという気持ちになりました。うん、そうですね。それで、あの、あちょっと、えーはい、この後もうちょっとこの話続けますが、えーはい、今、あの、リカネティがいらっしゃっていましたので、はいはい、ちょっと、あの、入ってもらいます。カイナさん、すいません、急に。あ、えー、ちょっと喋ってみてください。はい。あ、なんか聞こえないな。マイクがミュートになってないかななんか。あ、かやまさんね、マイクは、これミュートにはなってないけど、えー、音声が来てないので、多分、そっちで、あの、もう一回、もう一回入って、その入るときにカメラとマイクのテストができるようになってるので、ちょっともう一回それで入ってみてもらっていいですかはい、じゃあ続けます。えっと、おちょっとそれで、まあ、あの、振り返りというかですね、うん、と僕ら、その、東日本大震災とかずっとツイッターの差別先導投稿を見てきたけどっていう、まあ僕らみんなそんな感じで、えー、さ、えー、で、これはね、えっと、2011年、えー、4月1日付、えー、地震の、えー、約1ヶ月、20日、3週間後ぐらい。えーの、えー、日経新聞なんですけど、うん、強盗多発などデマ情報注意をっていうふうになってますよね。うん、もう10年前からそのツイッターに、あのー、津田さんのフォロワーが1万人しかいなかった頃からもうこうなんですよね。ええええ、で、被災地でナイフを持った外国人窃盗団が暗躍とかね、うん、えっ、ー、と、略奪が横行とかね、えーまあ、その外国人に関するもの以外も多いんだけども、えー、その外国人に関するデマもやっぱりこの,このとこからあると。で、もう一つう見たのが、これが、えー、と2017年の、えー、1月17日、これは阪神大震災の日に出た記事だと思うんですが、これ東北<笑>と研究者の調査報告ですよね、はい。そうです。あの、各機関さんっていう、東北学院大の、あの、在日賛成の先生がいるんですけども、その人が、その、震災のヘイトデマをずっと研究していて、えー、その結果、どうかというと、えー、結局のところ、地震の、あるなしに関わらず、えー、地震、地震があってもなくても、あの、外国人の犯罪の割合は全く増えてないと。うん。おだから、地震の後にその外国人の犯罪が増える、増えるっていうような事実がないっていうことを、これ、あの、これはもう僕らもずっと前から、あの、いろんな警察のデータとかでいて言ってましたけど、はい、そういうことをまず押さえた上で、えー、どんなデマがどういうふうにあるのか、それを信じた人はどれぐらいいるのかみたいな、あことを研究されてたんですね。これ2017年の研究ですけど、はい、86% の人が信じるわけ。そうですよね。でもトランプのあれもそうだけど、うん日本人は、あの、ネタにマジレスっていうか、その、ネタをネタと見抜けない人間は、8割を超えてるというふうに見た方がいいわけですよね。ええええ、だから、あの、そういう民度なんだよっていうことを踏まえて、うん、やああいうことを言わないとダメだな、とは思うんだよね。うで,、うん、で、あの、どうぞどうぞあ。あの、10年前に、僕、東日本大震災の取材にすぐ行ったわけですよね、被災地に。で、す、う、で、んうん、にまだ本当に、あのー、救助なんかがまだ進んでないような状況下での取材だったんだけども、もうその時点でもって、ネットでも、うん、あるいは口コミでも、さまざまなやっぱりデマが飛び交ってるわけですよ。
、圧倒的に多かったのはやっぱり外国人に関するやっぱり情報なわけね。で、その調査結果にある通りのこと、略奪、窃盗、これはまた当たり前ですよね、それから強姦であったり、あるいは遺体損壊、これに関するやっぱりデマがものすごかったわけですね。そして、それに、これは何ら確証のない、何ら根拠のないデマであったにもかかわらず、問題はね、これ、デマとして笑えないのは、実際にこの治安を守るためにと称して立ち上がった人間がいたということ。例えば、東日本大震災の直後には、これは右翼団体なんだけども、ネトウヨというよりも、右翼団体の一部の人がね、被災地治安維持警備隊っていうのを組織したの。でこの被災,地被災地治安維持警備隊とは何かって言ったら、例えばこれ金属バットとかあのいろんなの持ってね、被災地の治安を守るためにパトロールをすると、そして彼らはあるあの外国の、えー、報道機関というか、映像会社にインタビューで答えてるんだけども、とりあえず誰が外国人かわからないから声をかけて、日本人ってないと分かったら問い詰めて、泥棒だと分かった時点で、とりあえず、瓦礫の下に埋めちゃえみたいなことを堂々と喋ってるわけですよ。うんうんうん、そうしたやからがデマだけでない、実際に立ち上がるやつが出てくるということ、これは野間さんも前一緒にさ、うん、あの放送やったけど、2015年の広島の水害の時もそうでしたよね、広島で水害が起きた時も、うんうんうん、いわゆる自警団を組織しようという動きが実際にあり、そしてゴルフクラブですとか、金属バットを持ってみんなで集まろうみたいな書き込みが実際にあった、これは事前に広島県警にキャッチされて、その動きは潰れたんだけれども、しかし、実際にその虐殺の用意を。殺戮の用意をする人間が出てくるんだということ、これはだから、もう冷笑だとか、なんとかして笑えないところが僕は十分にある、非常に恐ろしいことだと思いますよ。うすねうん、はい、加山さん、ちょっと喋ってみてください。はい、どうでしょうか。聞こえます、聞こえます。はい、お疲れ様です。えー、すみません、おそあのお忙しいところ、急にお呼び立ていたしまして、<笑>でも今日呼ばざるを得ないよね。<笑>えっと、あのー、この話、えっと、あと二つ写真を出しますが、はい、この、えー、この、えっ、ー、と、ニュースウィークに、藤崎さんって人が、えー、なぜダメなのかっていうことをこと細かく説明してる、えー、記事がありますので、読んでほしいなと思います。ちなみにこの人ね、あのー、知ってる人は知らない、知らないかもしれないが、知ってる人は少ないかもしれない。この人、北州さんなんだよね。東京大行進をレイシストのデモとか言って、あの、言ってた、あの、ヘサヨン代表の北州さんなんですけど、まあ、最近は顔出し、<笑>顔出し本名で頑張ってますんで。<笑>でも、書いてあることいいことですよね、とてもね。はい。あのはい、別に間違ってませんので、はい。はいえー、それから、えっ、ー、と、これはね、あのー、ちょっと僕、ソースがよくわかんないんだけど、ハーバードのテキサス親父やったじゃないですか、<笑>先週。あのー、この人が、これね、ネトウヨのまとめサイトなんだけど、<笑>あのネトウヨのまとめサイトはね、韓国の反、外国の反応っていうのがあるんだけど、そういう名前のね、サイトが、やっぱりその、地震の、関東大震災のデマもやっぱり否定してるというようなことを、これ、韓国の新聞から、訳してんのかもどうなのかわかんないが、日本語の記事は見つからなかったんです。うん、だけど、あのこうやってネット用のまとめサイトでこう結構もてはやされたりとかしていて、はいあのまあ、韓国で結構今話題にっていうか、あの批判されてるんですよね、この人ね。で、やっぱり案の定、その、まんべんなくネット用の主張のセットをきちんと押さえてらっしゃるな、みたいな、そんな感じですかね。野間さんね。はい。前回このことを放送した後に僕のところにある人が連絡をくれたんですよ。はいはいはい、はい。マーク・ラムライ・ラムザイヤーさんのお父さんを個人的によく私は知ってるんですって、うん、実は日本ですごく深いお付き合いをしてた方から直接僕に連絡いただいて、うん、であの非常に驚きましたと、私が知ってるラムザイヤーさんとは全然違う人ですと。でこのあラムザイヤーさんも知ってるんだ、その息子さんのラムザイヤーさん。ね、息子よりもお父さんの方を詳しいんですって。お父さんがロバートラム、えーね、息子は、息子っていうか、この当事者のラムザイヤーはマーク・ラムザイヤーって言うんだけども、お父さんがロバート・ラムザイヤーさんって言って、うんうん、いわゆるメノナイト協会の宣教師だったらしい。うんうんうん、そして、宮崎で宣教師やって、広島でも平和運動とかやってて、うんうん、で、メノナイトっていうのは、まあ、ご存知の通り、絶対平和主義を唱えてるわけですよ。例えば戦争、うんうん
、まあ、徴兵拒否はもちろんだけども、戦争のための納税拒否をしたりですね。うんうん、だからさまざまな弾圧を受けていくで、公民権運動なんかにも、このメルナイト教会の影響っていうのはものすごく強かったらしい、つまり、うんうん、お父さんのロバート・ラムザイヤーさんっていうのは、反戦,反、えー、反戦の党首であり、反差別の党首であり、絶対平和主義の党首でもあったわけですね。うんうんうんねその息子がっていうんで、このメルナイト協会の中ではちょっとした騒ぎになっている、うん、というか、この方、僕に連絡くれた方は、個人的にすごく愕然として、僕に連絡をくれたっていう経緯がありました。うーん、まあ、あのー、ちょっと引き続き、ちょっとこの人、注目ですね。そうですね、うんはい、じゃあ、加山さんもいらっしゃったことなんで、はいえー、今日のお特集に行きたいなと思います。ね、ん<笑>アップデート。アップデートや。アップデートですね。うん、ちょっとね、あのあさっきね、安田さんにごめんなさいって言おうと思ってたんだけど、あのさっきのほら、調査の話ね、あの差別の意識調査の話、えー、安田さんにこのネタやりましょうって言われてて、はーいとか言ってメモってたのに、あの今日入れ忘れてたんです。はい、言われるまで忘れてて。はいそれもこれもこいつらのせいですよ。そうですね。もうこのこ、この機能から怒涛のようにもうなんか来て、<笑>ね、もうそのことでもう今もうアップアップで、もうこれ用意、全部スライド用意できたのもこれ、本番2分前ですよ。はい。あもうこいつらのせいでね、僕ら時間がなくなるんですよね。毎週毎週、この、みんなそうだよね。加山さんもちょっとあの盛り上がってるけど、正直ちょっと忙しいなみたいな感じ。いやーっていうか、なんか夜中にこの間の今日もね、もちろん出ると思うけど、佐賀のあの県が、中日新聞がもう夜中午前2時ぐらいに、あれを。これね、2時に2発、うん、同時に2時00分に2つ来たんですよ。日本とね、だから、それでまあ、<笑>私もちょっとたまたま目が覚めちゃって、こう見たら、なってて、<笑>なんかその仲間の人たちも、なんかものすごいことになってて。うんでまあその,、えー、とその例の中日新聞のこのだからえ先週やった時はまだ刑事告発もされてなかったわけですよね、うん、だからあれからの動きというかされてない、ね、あれが月曜日しだからまだ動きが分かってなかったんですよこの,この話がでかすぎて刑事告発の話そうそうです、ね、ネタ入れるの忘れてた。いや、だって、それが一番大きな。<笑>そうだよね。<笑>ねでね、えっと、先週、加山さんはこういうふうに言ってました。そんな能力のある事務局とも思えない。と、うん、<笑>いうことで、僕らみんなそうだよね、とか言って、もうぐだぐだだし、逆にそんなきっちり、あの、8割不正を集めたりできないよね、とか言ったけど、なんか結構能力あったみたいですね、これね。<笑>能力があったっていうのが、バイバイ<笑>なんか、そんな感じがしますよね、これはね。うん、で、えっと、これが、えー、っとあ、刑事告発は正式に受理されたっていうのも大ニュースだったんだけど、それ消し飛んだわ、これで。いや、そんな、<笑>いや、それがあったからこそ、このスクープも解禁になったんだと思いますけどね。うん、あの刑事告発するまで黙ってるっていうのもどうなのとか、前から知ってたんでしょ、この人たち、多分ね。いや、だからね、あのな,なんかちょっと細かい話になっちゃうけど、うん、中日新聞っていうのは、割と今回のリコールについては、報道が、うん、あの、うん、あんまりこう、まあ、地元にもかかわらず、薄かったんですよ。うん、それで、今回の,あの戦艦でいろいろカウントしたりしてて、発表前にあもう8割が不正とか、そういうのを一貫してリードしてたのは共同通信で、共同通信がもうあのとにかく発表前にもう情報を新しく次々出してくれるっていうんでこうなんで中日新聞が遅れを取ってるんだっていうような感じがしてたんですがなんと刑事告発があったその深夜にこの今の佐賀の問題を実は、まあ、西日本新聞にこれはあの情報が入ってて、まあ、西日本新聞のあのあなたの匿名取材班っていうね、あの読者からの情報で、そこから調査報道をやるっていう、あの非常にこう注目されてるあの仕組みがありますけど、あそこに入った情報を、まあ、たまたま西日本新聞と中日新聞はブロック連合紙で
ロック三者連合っていうね、あの緊密な関係を作ってるんで、まあ、これはまたすごいなと、すごいタイミングだなと思いますけどね、中日新聞にその情報を回して、中日がまあ取材をし、両方で取材してたんですよね。中日新聞はユースクと、ユースクとかいうのかな、ユアスクープっていう、やっぱりその匿名取材班みたいなのがあるんで、そこが取材して、それでこう一緒に一斉のせっていうことで、出したんですよねいやーこれが来るそんなことしてたのは全然いや当たり前だけど、ね、全く知らなかったですよ、うん、もうでいやすごいなと思いましたけどね、うん、あのちょっと悔しいっていうかあがとは聞かなかったのあの署名を書いてたさまさか佐賀でねみたいな、うん、だからちょっとのあのねこの会社は今日はですよねあのとてもしっかりした謝罪の、うんあの私たちが集めて、その偽装をさせてしまったってことで、あの謝罪ですか。すごく立派な謝罪の、であの、えー、と働いてくれた人たちには窓口を、相談窓口を作りますとかね、あのまあ、あのこういうことを私たちもこう手を、あのまあ、こういうことで募集しているとは全く知らずにしてしまったことに対するお詫びとか、まあ、そういう不正署名は絶対に。あ,のあってはいけないことだって、ものすごくしっかりした謝罪の言葉をあの、うん、今日の夕方に発表してましたね。うん、でも、まあ、それはいいんだけど、はい。でもさ、<笑>知らないわけないよね。<笑>いや、知らないわけない。いや、だからそこのね、発注先とかをど、どこから発注されたかとかいうのを、まあ、分かってるわけだから、まあ、それは当然、捜査は言ってると思いますけどね、うん、それも、ねまあ、発表本当は発表してほしいですけど、はい、そっか、今、会社の社長の名前とかも今出そうかなと思ったけど、そんな謝罪してるんだったら。<笑>あでも、いや、だからこ、ここにいる広告代理店じゃなくて、あこれはまたこれはいいんですよ、出しても。ここ,これはだから、ここに、そのバイト、うん、今の会社は、そのバイト情報を出しただけ、バイトのアプリ、隙間。アルバイトみたいな感じをこう探してあ、そっかそっかそっかそっか。今のタイミーってとこだからね。謝罪したのはここね。この黄色の。ラフォームだ、ね。そう。だからね、さっきのほら。仕事図鑑ね。うん。いや、だからさっきのね、あの、毒、うん、あの、の差別じゃないけどさ、ここなんかだから実はただプラットフォームになっただけでバイト集めるのね。うん、ここには、うん、全然道義的な問題は本当はなくて被害者だと思うんだけど、そこがでもやっぱちゃんと自分たちの。自分たちの責任を感じてね、うんあのーまあ、今後こうするとかっていうことまで含めて謝罪してて、いやまあ、規約違反だろうしね、その犯罪を斡旋するっていうのはね。だから、えっと、この,この,のトストサービスっていう会社があって、それがその募集をかけたのは西東京のあれなんです支店なんだけど、全体的に名古屋の会社なんだよね。西東京ポストサービスとかっていう厚木にあるその会社とこのジェネシスっていう会社のまた関係もよくちょっと分かんないとこなんですよね。うんうん、なんかあでもなんか西東京の西東京なんとかっていうところも URL は名古屋ポストなので、うん、だからその辺のね、各地に散らばってる若いなんかねだ、なんか大学生のサークルとかを相手にいろいろやってるような。代理店みたいなんですよねでだからそういうところの若い子とかにやらせてるんだと思うんだけど、あのー、どっから行けばいいのかな、これなんかもうネタが多すぎて、まあ、こ,これもう新しい方から、これ、佐賀新聞、今日ね。なんかその前に、これ、月曜日に刑事告発された時の夕方ぐらいから。うんうん名古屋で、うん、あの偽装してましたっていう、あのなんか母音を押しまくりましたっていうおじさんが、うん、テレビのインタビューとかに出てたんですよね。30人分母音をしたってやつね。あの人は前に、あのー、受任者とかの,あの,やあの代表請求者の人たち、請求代表者の人たちがあの記者会見したじゃないですか、マクロの。で、あそこに行って、あそこでも同じものをしてるんですね、うんうんうんあの。自分は実はすごい母音をしましたとか、だから多分取材が出たと思いますけど。うんうんまあ、テレビとかではモザイクかかってて、うん、まあでも自分が、あの、その、母音、夏印がない署名簿があって、もうそれに必死の思いで30人分押しましたみたいなことをテレビで言ってて、だからそういう意味では、こう、愛知県内の不正がどうなってたかっていうことに、まあちょっとこれから取材とかいろいろ入るんだろうなというか、出てくるかなと思いきや、いきなり佐賀がその夜に来ちゃって、うんうんね、<笑>愛知県内ルートが、
、望遠をしたっていう話は、なんか、あの、要するに、お田さんの姫に気に入られようと頑張る人みたいないあれはまたね、いや、あれはまたこう、あなんていうのかな、あれはまたヘイト団体みたいな人たちなんですよ。あいや、というか、そういうね、地元のね、なんかその突発的な、自発的な不正っていうかね、そう,そう,そう,そういう感じがするけども、これは完全に、システマティックですよね。よねそうです,うです。で、えー、っと。いや、この、また今のね、持ちか、これ、うん、あ、これ、これが出れば良くないですよ。良くない。共同は、うん、あの、うん、すごくリードしたのに、えー、っと、ここで運動事務局が指示かっていう同じ記事を出して、うん、次にさっき野間さんが出してくれたスライド、一つ前のやつ、うん、記事差し替えてて、協、えーうんうん、力、広告会社が持ちかけかっていうふうに変え,変えてるんですよ、うんうん、あこれ別の記事なんだ。うん、っていうかね、あ差し替え別の記事じゃんあ、差し替えじゃないよ、これ、両方とも、僕、さっきスクショ取ったから、両方いってるよ、この記事。でもね、だから、これが後で出てきたんですよ、だから、最初はその事務局が持ちかけてたっていう話だったのに、うん、あとね、えーこの、この記事のパターンに、写真入りのやつがあって、そこに、その事務局が、えっ、ー、と、の控えが、指示が、の,の書類が残ってるみたいなのは。あ、中傷があるってうんですね。うん。そうそうそう,そう。で、その後になって、うん、この広告会社の方が持ちかけたみたいな、また記事を出してきて、うんうんうん。うんうんうんうん、なんかそれはね、うん、どうかなっていう感じがします。でもまあ、それはあり得るんじゃないかな。あの、なぜかというと、また後で言いますが、その前に、この、先週、あの、すごく話題になったこの人ね。<笑>あの愛知国から維新でね、最近これ、最高じゃないですか、これ。いや、これもね、これもね、今一つね、ちょっとね、うん、あのどう解釈していくか分からない部分があって、これはつまり、どの時点でこのことに気づいたかっていうのが、ちょっとね、会見の声、あの質問に答えてるんだけど、そこを聞いてもね、なんとも言い難いんですよ。だから、これを見ると、もうなんか途中の段階で、えっと、こういうこと気づいてたけど、どうしたかっていう話にも見えるし、うんえーうんまあ、だけど、もしかしたらこれは、今聞いたみたいなことで答えてるたつもりかもしれないんですよ、うん、ちょっとその辺がね、うん、だからこう、でもなんかね、<笑>でも、まあ、そうかもしれないんだけど、僕もそれは思ったけど、なんかこのもう言葉遣いが、もうなんか、あ不正やってたんだなっていうのが、なんか匂ってくるような。<笑><笑>あの使い物にならないとかで、書面について言うことはない。なんか、ね、半分は脱印がされてなかったとかとかって言ってましたけどね。<笑>使い物になるとかならないとかっていう発想がまずないよね。あ、そう,そう使い物<笑>な脱印がなかった疑わしいものは提出しなかったって言ってますよね。あ、そうそう、提出しなかったって言ってました。はい。じゃあ、その辺がだからよくわかんないわけですよ。提出しなかったってことは事前に知ってたってこと、つまり報道によって知ったのではなくて、前から知ってたってことになりますよね。そう,、ね、そういうことです。だから、要するに、うん、あの母音をそうやって、その名古屋で30人分押した人がいるぐらいだから、うん、その夏印のないやつがいっぱい来たんでしょ。で、みんなで頑張って押したんだけど、間に合わなかったやつとかが多分あって。それはもう出しませんでしたって話だと思うんだよね。提出しなかったって言ってなんかその時に見てるわけですよ、ね。だからそれを、母音がないもの、<笑>使い物にならないものは九州から来たものかどうかまで知ってたかっていうことまでは、ちょっとこの発言からは何ともね、うん、いや、もちろん知ってただろうという前提はあるんですけど、うんまあ、ここでもうすべて告白したんだとはちょっとね、言うのは。あの早急かなっていう、ね、いや告白はしてないにしても、ごまかし方が下手くそだなと思ったの。使い物にならないものばかりだったと聞いているっていうことは、誰かが使い物にならないものばっかりでしたよって言ったってことだよね。<笑>あと作られた署名とかね、<笑>なんか署名って作るのかよって、なんかみんな言ったけど。作ったらだめですよっていうね。田山さん、これ、見立てでは、田中事務局長そのものが指示をしたとかっていう話は出てるんですかいやまあうんまあ、そ,それが一番そうだとしたら、もう超ナチュラルっていうか、すべての筋道は通るし、<笑>でそこはどこでも絶対そうだと思うよ。いやそれでね、自分が指示をしたりする立場だから、普段からこれじゃ使い物にならないとか思ってるわけですよ。<笑>その言葉が人から聞いたように言ったけど、<笑>自分が思ってることを言っちゃったんだよ、これね。まあね、だからそこでもちろん田中も知ってて、でもちろん高須さんもどの時点かは分かんないけど、知っていると考えると、すべての説明はつくんで、一番あの、うん、そ,それ、単純にあの一番分かりやすいと思うんだけど、とにかく否定してるんで、うん、なんか
、もう一生懸命それを否定してるのを正当化するように、また支持者の人たちがもういろんなストーリーを作り上げるもんだから、逆に分かりづらくなっちゃった、ねええ、<笑>これ、選手出そうと思ってあの、写真を入れ忘れてたんだけど。選挙に出るんだよね、愛知国からね。ね愛知国の今度、衆議院選に。このまま出るつもりだろうか。いや、だけど、うん、昨日松井さんがね、あの記者会見でこのことを。松井一郎さんが、うん、あの追及されて。うん、あの、<笑>嘘にね、なんか、えっ、ー、と、そんな事務局をやってる、リコールをやってるとは知らんかったとか、なんか言ってますよね。<笑>なんか、やってたら、<笑>っやってても、不正があったとしたら、そりゃとんでもないことだよみたいな。ことはなんか。こんなもん吉村まで知ってたに決まっとるかな。うん、ああ吉村、ああ、そうですよね。だから。と、うん、いうか、松井の知ってでしょ、松井の。<笑>と思うんだけどね。だって、吉村さんはだってぜ、全然、もう最初からだって、リコールには賛成して、あの、なんか、応援してますとかも、それはずっと言ってたしね。うん。なんか、維新の上の方はみんな知ってたと思うし、維新の上の方がやらせたんだと思うけどね。いやどこでもほらねあのここで使ってる使ってたあの外線車も維新の車だったりも、うんえー、あと,れあとまあ市議のレベルで協力してた人たちも維新の人たちだったりするわけだから、うん、これはこういうのを見たら結局ほら前回言ってたけど要するにその吉村松井は、えー、あの大村さんを追い落とすあの動機があるよね。目的がね、うん、であのネガキャンとかそういうことをやりたい人たちなわけですよね、うん、この人たちは。だから、そのリコールの前からずっとそういうことをやったらとあの攻撃してたし、あいつとりあえずなれに、そもそもあの吉村とかが口を出し、松井とか吉村が口出ししてきたのも、そういう大村憎しでやっていくことなんだっていうのが、先週の津田大輔さんの,その解説でしたけども。うんうんだから、まあ、基本的にあのそういう動機があって、普段からそういうことをやってる人たちなので、えー、当然その、じゃあ、もう署名を偽造してでもやってやれってなる,なると思うんですよね。<笑>絶対まあ、多分そんなとこでしょ。寝とうよなんてそんなもんだから。<笑>で、まあ、あのちょっとあの時系列まとめました。そこにあの刑事告発入れるの忘れてるんだけど。<笑>もう飛んじゃってね。まあ、刑事告発があります。前回のよりも、あの、ちょっとアップデートされて詳しくなって2枚になっちゃった。えー、っと、まずね、その前段階、6月ぐらいに河村さんがいいことを結構言っていて、うん、とリコール署名じゃなきゃノウハウがいるんですよと、と、うん。俺はそういうノウハウがあるからっていうことを、あのこれなんかあのバズアップの記事にあったけど、あの見事にその高須さんがあブーメランになっちゃってて、そうノウハウはないって自分たちの<笑>こ,れ、ね、これが本当ならプロの仕事だ、手慣れたプロの仕事だ、こんなことをやれるノウハウがない、えー、と経験がありますから、10年前に、ノウハウがいるんですよ、ね。だ<笑><笑><笑>から何言っても,もう基本嘘だから、どんどんどんどんついつもが合わなくなっていくよね。それで誰かが書いてたけど、河村隆が10年前の名古屋市議会のリコールで集めた署名数が43万なんだって。うん、<笑>だから、今回と同じ,じゃないで。でもあれも、最初はほら、もうスペースに足りないっていうことになっちゃってて、うん、それを今度、中断したりなんだりして、うん、なんか、たっただろうみたいな形で、まあ、あの成立したわけですけど、なんかこう今から思うと。そうだって言われたんですよね。で今から思うとみたいな話が今になっていろいろ出てきてますよね。なんかあの時も同一筆跡が実はあった、うん、あったとか、<笑>なんか、うん、あの、本当にあの本人が書いたものなのかとか、えー、なんかそういう話が今になって出てきちゃってるから、うん、とかって感じですよね。あとね、あのさっきの時系列にもう一回見ますね。それでその,その6月ぐらいにそういうのがあって、その6月にネオノウハウがあるんいるんですよ。私はまあそういうのできますからとか言って、ダギャーとか言って言ってるところに、その名古屋の広告会社から運動事務局に協力したいと。ああね、こういう流れなんだよね。で、え
、えー、とでそれをあの川村隆とかがあの、それはありがたいとかって言って、<笑>受諾したと。はがきとかを、はがきを配ってましたから、それのこととからしいんだけども、<笑>で、リコール署名がスタートして、えー、となんかフェイスブックに、今、なんかあの鍵かかっちゃってますけど、詳しくその変えてた、経緯を変えてた人、いや伊藤さんね、はいえっと、伊藤幸雄さんって人ね、この人<笑>によると、えー、一番古い,い,い、この人が確認した一番古い日付の偽造署名は9月16日だったと。で、他の人は9月10日っつうのを見たことあると。だからまあ、日付は当てにならないから分かんないけど、そういうのがあるということを、この人は書いてそれもさ、でもその時に書いたものか、後になってからも適当に日付を書いたかっていうそう。で、でそういうのを確認する。それで10月の20から24日あに、佐賀県で、えー、署名捏造をで、この二十八日に高須さんがなんかすごく得意げにいろいろなんか変なこと言ってるじゃないですか。あ、そう、三万来たとかって言ってるんですよね。で、うん、なんか、署名簿がどこに、なんか署名簿があるとかないとか、これってどういうことなんだろう。あの時に。普通、署名簿が盗まれるとか、うん、あの、うん、署名簿を個人情報で守ってるっていうのをすごく言ってて、それで、なんかまあ、うんあのもうこれ、いよいよ提出、まあ、結局も25日で終わって、11月4日があの提出期限なわけですけど、だからこの時きに、まあ、もちろんどれぐらい集まってるのかっていうのは気になるわけですよね。だから、まあ、動きは人たちも、まあ、どれぐらいなんだろうとか、もし本当に何十万、だからこの頃だって高須さんって、もうなんか、自分の肌感覚では、もうリコール成立だみたいなこと言ってたからね、うん、80万、100万の署名があるとすれば、うんまあ、なんかみんなその時に真面目に考えて、ダ、う、ン、ん、ボール箱で、えー、かんあのなんか何百枚で何センチだから、ダ<笑>ンボール箱で何十箱とか、なんかこう、真面目に計算して、そんなものがあの,あの狭い事務所にあるんだろうかとか、うん、あの本当にここにちゃんと保管してるんだろうかとかっていうのを、みんなちょっと聞き走ってたわけですよ。だからそれに対して、まあ、とにかく、うん、あのどこにあるか、まあ、盗もうとしてるだろうみたいなことを、もうこの頃から、まあ、ずっと言ってたからね、うん、工作しようとしてるとあの。大量にの署名があるという、その時に実際にあったかどうか別にして、そういうことを言っても大丈夫だと、この時この人は思ってたってことだよね。ああ、そうです、だからもう、この時はもう、自分としてはリコール成立と見なしていいとか、なんとか。あるいは、うん、ちょっと前の段階では半分、50万はもう確実って言ってて、それで、まあ、自分の感覚としては、その最後の方に怒涛のなんか持ち込みがあったから、もう、あの成立も、あの、なんかあり得るみたいなことを言ってたわけですよね。<笑>でもね、まあ、それはもう、佐賀でね、作ってるから。そう、だから佐賀だったらそれは気づかなかったよなと思って、なんかね、うん。だから、まあ、この時点でこの人はそういう大量に、数合わせでここ来るっていうことをあの見越してたというふうにも考えられるわけですよね。うんうん、で、えっと、ほんでさ、この大体、その署名簿がさっきの伊藤幸雄さんの写真にもあったけど、佐賀で作ったやつは、1枚に全部 10, 10人分書くところがあったら、はい、話しかかる2つ開けてると、そういうなんか怪しいかって。7つ続いてるだけでももう十分怪しいんだけど、大体そんな感じで、でそういうふうにやったら全体が8割になってるのか分かんないけど、まあ、要はその、さっきの時系列をもう一回見ますね。えー、っと、2の方かな。えー、この、あ、1の1の方だ。この、<笑> 11月4日、ここを詳しくしました。えー、ここに出して、この、ここでボランティアが集まって、で、朝までなんかナンバリングやーとか言って、わーとか言って、もう間に合わない。前に、ほら、11月3日の日に公開集計をしますとか言って、うん、あの、休憩あるホテルっていうところになんか集まり、なんかあの、やったんですよ。やったんですよ、今あれ。で、やって中継っていうか、なんか中継っていうから、本当にずっとやるかなと思ったら、なんか、高須さんと河村さんが2人でずっと喋ってて、で、その後ろの方に、うん、たまにカメラが回ると、なんかその、まあ、なんかたくさんのこう箱みたいのをみんながこう仕分けしてるみたいな様子が映るみたいな
。要するに、ここに大量に九州から段ボールが来てたんだよね。で、そうでね、なんかその日はもう祝日なのに、なんか今、即殺できます、な、即殺じゃない、普通郵便みたいので、なんか何万通、今、箱が来ましたみたいなの言ってて、なんかそういうこと言ってたんだけど、うん、だからその時にでも、あの、伊藤、あいつさんじゃない、その、この間、あの、テレビで、あの、告白してた60代とかいうおじさんは、もうその時に、こう、あの、なんか、こっち来てみたいに言われて、行ったら、その、イン、母音、あの、夏印がないのが大量にあったんで、その時に自分は母音をしてしまったって言ってましたよね、うん、なんかね。えっと、まあ、だからそれで、この、えっと、その3日にそれがあって、4日に名古屋に対しに行ったら、この夏印どころかナンバリングがないからダメですって言われて、みんながなんか、急遽夜中に駆けつけて、で、なんかもう12時までに終わりませんとか言って、じゃあ待ってあげますとか言って、戦艦の人に来て、2、うん、名までかかって、朝方までかかって、<笑>一生懸命ナンバリングして提出した、この時点で見た人はなんじゃこりゃって思ってるわけなんですよね。そ,だからそれまでは、だから3日までは、本当に署名簿は、うんえー、その熱心にやってたボランティアみたいな人たちでさえ、物は見てないんですよ。うん、だから来た来た来たって言って。封がされてただけなんです、ね、高須さんはすごい勢いで積み上がってるとか言ってたけど、うん、中身は全然見たことなかったんですよね。うん、だから、うん、あの、そう。だからそれは開けてなかったのか、開けて、なんか、で、その時に一生懸命高須さんはなんか言い訳をしてて、個人情報だから、うん、結局その見ないんだとか何とかって言ってましたけど、それ,ほんそれも全然本当かどうかもわかんないですけどね。うん、だから結局、うん、この時にそにみんなが集まって、なんだこれやって言っておかしいって言うんで、その5日に、その豊橋市議の人が、えー、豊川か、豊川市議か、うん、えっ、ー、と、なんか大量の不正な署名があったっていう話をするわけですよね。で、えー、そしたらなんか慌てて、なんかあいつらはなんかこう、右往の州だとか言い出して、で、リコール運動が急に終了、宣言しちゃうと。うね、もう一回も怪しい。<笑>だからその前も先週も言ったけど、まあ、その時は岡崎とかでまだ継続されてて、市長選の関係で、11月1日ぐらいは一生懸命、高須さんたちも岡崎にまで行って、署名の呼びかけとかしてたにもかかわらず、急に、ね、体調悪くなったからって言って、でまあ、その別に高須さんが体調悪くなっても、私たちはやりますよみたいな感じを、あのその岡崎の人たちは言ってたのに。もう、うん、とにかく撤退だみたいな感じで、やめたわけですよね、<笑>なんか、ものすごい要はあの誰が見てもすぐ分かる状態だったってことですよね、その署名簿、ナンバリングのためにこうペラペラってやったら、なんだこれ同じ筆跡のが並んでるんで、住所が連番になってるとか、それ誰が見ても分かる状態だったというにもかかわらず、高須さんは12月になっても、こういうことを言っているんだよね。えー、何千人もいました、僕は不正署名が見つけられませんでしたって、もうこの,もう俺この時点で嘘そです、もうこの人が言ってることは。<笑>さっきのあれもなんか面白かったんだけど、あの今、えっと、署名がどこ厳重にあの保管しているのだとかって言ってるのに、なんか今日ついたリップ、昨日ついたリップがあって、佐賀県でしたかとか言,って<笑>言われてて、<笑>これ結構面白いですね。まあ、だから、あのこんな感じで、どうも高須さんの言ってることはやっぱりもう嘘くさい話が多いし、なんかいろいろとつじつまが合わないことを後から適当に言うから、どんどんどんどんボロが出ていってるなっていう感じがあしますで。さっきの時系列の続き。で、こっから先がもう不正なんじゃないかっていう,う話になって、えー、どんどんどんどんその,その根拠が出てきて、えー、昨日に至るというところですよね。ここにその刑事告発をしましたという言い忘れてるんで、<笑>この15日か。<笑>かな、はいえー、というようなあれで、これは結構安田さんどうですかでっかい犯罪になるんじゃないですかうん、そうですよね。だから、首謀者が誰なのかということ、それから誰が発注したのかという、そのメカニズムが分かれば、ものすごく大きな事件になると思います。これはもう単なる不正ではなくて、事件化するって当然だと僕は思ってますよね。それから先ほど言ってたけども、僕も田中事務局長の会見を見たり、それから高橋さんのツイートなんか見てて思うのは、この無責任極まりない発言の羅列って何なのかってずっと思うわけですよ。田中さんも一貫して、いや、何々と聞いているって、まるで一言でしょって高橋さんも、うん、
あたかも加山さんが票を紛らわせたかのような物言いをするわけじゃない敵陣営によってかさ増ししたんだと。うん、なんでね、うん、あの大村さんを例えば擁護する側があるとするならばわざわざ<笑>。その水増しに手を貸さなくてはならないのかって話ですよね。<笑>票数多く見せかけ、署名数多く見せかけるために、なんで大村さんの側が協力しなくてはならないのかって、そういう単純なこともわからないのかって思う、それからこれやっぱり、あのー、僕のね、あの友人でもあるジャーナリストの松本はじむ君が言ってるんだけども、この手法そのものがやっぱりものすごくポピュリズム的であり、マーケティング的であり、うん、視聴率、市場主義のテレビア的であり、うん、そして歴史修正主義のネトウヨである、うん、イコール、まさに維新そのものだって言ってるわけですよね。なるほどなと思いました。だから維新がやりそうなことなんだよっていうふうに僕は一人納得してるんだけども、うんうん、その最も悪い部分が集約された形で、今回の不正なる犯罪が着々と進行されていったんだろうなっていう気がしました。まあ、維新っぽいんだろうね。あと維新はやっぱりいろいろ、なんかその、結局なんか素人みたいな人が多いような印象がずっとあって、政治のね。まあ、まあ、素人の、素人の強みって言ったらおかしいけど、まあ、それトランプとも重なるんだけど、うん、あまりにもね、突拍子もなさすぎるじゃないですか。うん、で、普通、まあね、うん、まあ、自分がやったかとか審議は別としても不正的な、なんかじゃないけど、無効な証明が8割もあったとかなったらね、さっきのあの、うん、あの、アルバイトのアプリの会社じゃないけど、まずは、とにかく世間をお騒がせしてることについて、ちょっと申し訳ないとか、なんかそれを謝罪するじゃないですか、普通に。あの、あるいはトランプだって選挙に負けたら、結果投票してくれた人もいたのに、あの、結果は出なくて、申し訳ないとかだけど、しかしここには不正があるかもしれないから追及するとかっていう、うん、お作法がまるで守られてなくて、うん、最初から最後まで俺が被害者だとか、うん、あの不正をされたとか、なんか反対側の陰謀だとかっていう、こうある意味、日本的なっていうか、まあ、世界のことは知れないけど、<笑>そういう社,社,社会的マナーがあまりにも守られてない。のでこううん、むしろ斬新に見えちゃったりして、だからそこにこう、<笑>なんていうの、支持者みたいな人は、なんか、おーってなるわけじゃないですか、なんかこれまでだって、ほら、会社でも学校でも、なんかしたらとりあえず、あすいませんでしたとか言ってからこう、あの、釈明をするとかっていうようなことをずっと強いられてきて、うん、あのとりあえずなんか迷惑かけたことはお詫びしますとか、だってコロナにかかっただけでも、申し訳ありませんとか言わなきゃいけないご時世に。こんな自分たちでやらかしてるのに、俺の方が被害者だとか、あの、なんか、巨悪は別にいるとかって言う、言う人のに、なんかむしろこう、すがすがしいっていうかさ、なんかそこに留飲が下がるみたいな人たちがこう、世界的に大量にいるじゃないですかね。だからなんか逆に、まあ、おかしすぎちゃって、なんかこう、突破してるみたいな感じが。まあ、いや、こんなことないですよ。ネタ応用的に考えると、やっぱり自分が嘘を言ってるから、そういうふうになるんだなっていう、ここもネタ応用マナーですよね、もう被害者面に一,見一瞬にして転じるっていうのは、やっぱり自分の言ってることに正当性がないと分かってる人たちなんで、本当にもし、ね、何,にも何にも知らなかったら、やっぱりこうもっとなんか焦ったりすると思うけど、まずはそのあの誰かのせいにするっていうのは、もう自分が犯人だっていう。自白してるもんいやら謝らなくていいっていうさ、なんか今,今もね、だって高橋さんが猫ツイッターでね、うんあのうん、だんだん謎が解明されてきて嬉しく思います。悪用された被害者は謝る必要はありません。凶悪は別のところにいると思います。うん、ててていや悪用された被害者は謝る必要ないけどね、それは,それは君は被害者じゃないからねっていうところなんだよね。<笑>まだこれ、入信してる人いるんですか<笑>いやだからもうすごくハードルがどんどんどんどん高くなってるんだけど、うん、とにかく、<笑>でもとにかくトランプだって同じじゃないですか、明日緊急放送があるとか言って、どうせないのに、また実は明日とか言われると、もう楽しみですとかいう、もうそこついていくしかない一軍がいるんで、高橋さんも同じですよね、もう昔の、だからこう、昔のなんかこう、須田さんや大村さんを訴えましたみたいなのを、今ツイートしても、ついにやりましたみたいな、うん、なんかそういう人たちが。てるんですよねだから、うん、ではあまりに大人げない態度でした、76とかのおじさんが、巨悪は別にいるとかさ、まあ、トランプも同じだけど、うん、そこがなんかむしろこう
そういう信じじゃみたいにとかすると、うん、なんか画期的に見えるんじゃない<笑><笑>まあやっぱりその大人げなさがやっぱりネットうよっていうかその何、まあ、トランプとかもそうなんだけどそのネットの普及によってなんかた多少変なこと言ったとしてもそんなにあのなんかぐっと無理くり押していけばなんとかなるみたいなことがネットの上ではずっとこう行われてきてたんだけども、そのノリがどんどんどんどん政治とかの中に入り、なおかつその礼儀とかそういうのもそのネットマナーですよね、2チャンネルのマナーだよね、その松井とかのあの失礼な感じとか、河野太郎の失礼な感じとかもそうだけど、ネットマナーをそのままもう。うん、政治に持ち込んでるので、だから、そ,そ,、ね、だからあのそのやっぱネット運用カルチャーなんてもその、徹底的に失礼で、抗眼無知な感じっていうのは、それでも別に恥ずかしくないってことだよね。まあ、そういうのにばっかり見てるから、そうなるよね。昨日さ,のさその、ねあの、全般に多分やってた、私見なかったあの、見れなかった、入れなかったけど、あの井戸に毒っていうのもさ、なんていうのかな、まあ、そとか、まあ、それこそ、あのアメリカの議事堂を襲った人のバッファローマンとかさ、ああいうのもなんか、一見こう、うんうん、面白面白じゃないですか、なんか。うんうんうん、ねえ。いや、面白いな、こいつみたいな。それがでも本当にこう、うん、ネットとか、そういう一部のこう、同人誌的なものをもう踏み越えちゃって、ネットがあるために、もう現実に出てきちゃったり、うん、本当に襲いに行っちゃったりとかっていう、あるいは政治の中にトランプみたいなやつが出てきちゃったりっていう、すごいこう、ねえ。混戦しちゃってますよね,ね、まあ、そういう人に限って道徳を解いたりするわけじゃないですか、うん、道徳の必要性を解く人物ほど道徳であるということがそそ、ね、ゴールの現場でもネトウヨの世界でも見えてきますよねこれはね、うん、だからまあそのネトウヨが現実に何かをやるとどうなるかっていうのはもう僕らはその懲戒請求とかねさらに懲戒請求のその前は、あの、入管のサーバー落とし事件っていうのがありましたよね。うんうんうん、なんか、あのー、そういう、まあ、も,もちろんそれの一環として。ウヨマゲドンですね。あ、ウヨマゲドンね。それの一環として、アイチトリエンナーレの伝突があり、えー、で、そこに、その、維新と安倍一派の極右の、なんかよくは、極右新自由主義マーケティング野郎みたいな奴らが大量に乗っかってきて、えー、めちゃくちゃして海外の人からシェイモーン言うって言われるみたいな、そういうことをもうずっと10年ぐらい続いてるわけなんですけども、うん、まあ同じ種類の事件ですよね。そうそうやっぱり、まあ、たこれ端的に言って、簡単に言うとモラルが単に崩壊してるっていうか。いや、なんかそこに司法がね、<笑>普通の警察の捜査とかで、それを、うん、取り締まったりなんとか抑えることができるのかどうかってことですね、うんうんうん。でも例えばさ高須さんとかその一派みたいな人たちがもし本当に事情聴取とか受けても、うん、なんか話にならんじゃないですかこれじゃあ、うん、これなんか脅迫がいるんですよ、うん、別に一緒にやりましょうとかあと高須さんは警察に協力しますよとかね一緒にこう、うん、なんか真犯人を見つけましょうとか言ってるからそういうノリで来られちゃったりしたら、うん、なんかもうどうしたらいい。<笑>普通、これまでの取り調べとかできないじゃないですか、なんかまあでも警察がちゃんとしてればそれもいいんだけど、警察にも多分似たようなやつがいっぱいいると思うんですよ。どういうノリのやつがね。最近、機動隊にもそういうやつがいっぱいいて、結構その現場でカウンターの人に怒られたりするんだけど、やっぱり茶化してくるわけですよ、<笑>こっちをね。やっぱりそういうようなやつらがやっぱり多いから。うんとそのまさに震災のデマのネタにマジレスうんぬんもそうだけど、なんかめっちゃ、茶化したり、なんかこう、うん、なんか、すかしたこと言ってくるやつに、向こうがびっくりするぐらいギャーギャーを叱り倒すっていう人が増え,増えないと、要するに真面目にやんないとダメなんだっていうことを、そうそうそうそう一切どこにも真面目さがないじゃないですか、高須さんってさ、まあ、どういう人生を送ってきたのか知らないけど、晩節怪我しすぎでしょ、うん、こんな卑怯者のじじいとして人生を終えていくわけですよ。ね、まあ金があったらそれでもいいと思ってるのかもしれないけど、俺だったら耐えられないよね、俺ね。<笑>で、まあ、河村隆だってそうじゃん。で,でもそういうことを、なんとも、特にそういうことに対して自分があのそれだと嫌だとか思わないと、こういうふうになっていくから、モラル崩壊。不誠実、まあ、誠実さみたいなのを失った人が主流になってる国っていうのが今の日本
なんでしょうね。だから、どうしまあ、警察がどうこうとか、あのではどうもないし。いやだからね、警察っていうかさ、だからこ,のこの事件がどんなふうに決着ついてる、うん、だからどう考えても犯罪とかっていうことで、うんまあ、誰がどんなルートで仕組んだかっていうのを普通に捜査していけばわかる話だと思うんですけど。まあくまでこの人たちが白を切ったりとか、うん、誰が悪いとか、なんか反対派の妨害工作ですから、そっちを調べてくださいよとか、なんとかっていうことになったときに、うん、もうそれをこう裁けるのかどうかっていうか、もうなんか、どうなっていくか、まあ、警察は自分の味方だと思ってるしね、愛国者の人はみんなね。愛国者のやつ全員バカだから、そういうふうに思ってるし、実際に警察も、あのそっちを味方と思ってる人もなんかまあ半分以上いるわけですよ。だから、<笑>結局こういうやつらってその全部なんかさ反日側とかね、愛国側とか陛下側とかって言ってるけど、別に日本のことにも興味ないし、天皇のことにも興味ないしっていう人がほとんどじゃないだからその愛国心っていうのがいかにその人を恥じ知らず、抗眼無知にさせ、狂わせるかっていうことをの実験上に今、日本がなっているっていう。ふうに考えればいいと思うんですけど、うん、だから、まあ、そうですね、こういうやつらも、なんか歯止めがないとどこまでも行くし、その歯止めに俺らがなれるかって言ったら、多分なれないと思うんだよね。やっぱりなんかもう一回敗戦が必要なんじゃないかとかいう話になるのはそこで、なんかこう、命を失うとか<笑>、財産を失うとか、なんかそういうのがない限り、なんか変わる必要もないですよね。だから、だけど、もうそろそろうんざりしてる人も多分いるだろうし、前から言ってるけど、これ世代の問題で、こういう、あのー、僕ら50代ぐらいより上が死に絶えたら、だいぶ世の中が違った方になってんじゃないかなみたいな、なんかそういうね、自然の摂理に任せるしかないみたいな、ふうになってくると、なんかもう、なんか一生懸命やるのも馬鹿らしいなってなってくるんですけど、でも多分俺はそういうことだと思うんだよな。だって今ね、韓国語とか、若い子、韓国の音楽とかね、韓国の、若い子の韓国に対する接し方とか態度とかって、ね、こんなに日本が今、喧嘩にあふれてるっていうのと、全く別世界に住んでる人みたいな人が、かなりメジャーな数いて、いやだって韓国っぽくなりたいみたいなね、なんか女性って女の子とかそ。それでね、僕、驚いてるのが、あの最近韓国語を習ってて、あのそのいるうま、全然うまくなんないんですよ。で、まあ、都市も行ってるから全然覚えられないし、単語も。で、まあ、YouTube とかでね、いろいろ聞いて勉強しようと思ったら、その YouTube で韓国語を教えますという日本語ペラペラの若い韓国人みたいなのが大量にいて、で、そういうところの人のみんな聞いてね、韓国語を勉強したり、で、その中にね、なんかそのユーザーからの電話を受けて、それを録音して、で、その会話の間違ったところを直してあげますみたいな人がいて、そのめっちゃくちゃ面白いからいつも聞いてるんだけど、若い男の子です、20代ぐらいの。で、日本語はペラペラで、で、その子に日本人の韓国語が上手くなりたい人が電話をするんだけど、電話だからある程度の、その、会話スキルのある人以上っていう、全くのその片言みたいな人はお断りで、ある程度喋れる人がもっと上手くなりたいっていう場合は、どれか教えますみたいな感じなんだけど、そこに電話してくるのがね、まあ、女の子が多いんですよ。で、K-POP ファンとか、韓国ドラマのファンとか多くて、大体中学生とか高校生ぐらいの女の子が多いんだけど、うん、みんなめちゃくちゃペラペラなんですよ。うん、<笑>で、あの、あんまりちゃんと勉強してなくて、ドラマを見て覚えましたとか、K-POP の歌詞を見て覚えましたみたいな人が大量にいて、しかもそこそこペラペラで、あのー、発音も韓国人っぽいみたいな人が大量にいるんですね。で、これの現象は何なのかなって言ってて、これ僕がびっくりするポイントは、僕らが若い時に、英語でここまでペラペラになって、する中学生とか高校生があんまりいなかったなっていう、帰国子女とかを除けば、それよりも全然すごいことになってて、でそういう人たちが、まあ、その社会の、中心に来るときに喧嘩であるわけないので、えー、そういう意味で言うと、別段そんなに、あのー、いや、だけど、どうなんだろう、だからそれは前も言ったかもしれないけど、うん、その子たちがあの会社員とかの社会に出たときに、うん、まだこう上司のおっさんとかが、うん、韓国はさとか、なんかいろいろ言うじゃないですか。うん、でそのときに、うん、だんだんこう
、なんかそういうふうに思ってた方がいいのかなとかさ、なんかそういうでも、その上司も大体もう,もうすぐその死んでいくし、大体上司はその、旧兵というかね年、年上世代の悪いものとして扱われるのが普通だから、そういうふうに扱えばいい,い,いんですよ、若者はね。だから昔の、あのうち,うち倒していくべきものとして扱えば全然いいと思うし。あのー、なんか、このあまりに異常な喧嘩って、多分韓国への無関心の裏返しでしょいや、だから,、ね、だからまあら中国の反中もそうですよね、でもこの間も,も大学生に、うん、学生にいろんなこと、あなんか、まあ、話してもらう、自分の大学のさこうオンライン授業とかだから話してもらったら、ある子が、うん、なんかあの、イルチョンメイクだっけ、あのなんか韓国っぽいメイクあるじゃないですか、なんか、なんかうんうん、あれの話をしてね。うんでうんそので違うなんか化粧品を見せて、あの写真を出して、皆さん、これどこの化粧品か知ってますかって言って、うん、みんな韓国とか、なんかちょっとすごくデザインが素敵だったから、なんかイタリアとか言ったら、うん、残念でした、これは中国の,あの化粧品ですとか言って、今はもうそういう、うん、なんか韓国メイクより、チャイボーグメイクっていう、中国のなんかちょっと人形っぽくメイクをするっていうね、それが流行ってるんですとか言って、うん、もうその中国のコスメを。みんな日本の子がすごい欲しがって、個人輸入したり、お店ができたりしてるっていう、全く知らない話をしてくれて、それから調べたら、本当になんかその中国のいくつかのブランドでもうなんか、すごくこうあの洗練されたデザインの、いつでも高くないようなものがあって、その子も言ってたけど、親はまだね、中国の,あのこういうコスメ使ってるっていうと、なんか大丈夫なのって言うんですって、やっぱり、なんか変なもん入ってるじゃないのとかね、衛生的にどうなのって言うけど、でそんなのもちろん全然問題なくて。そう、だからね、なんかその今ね、そのチャット欄でもね、いや社会に出たら喧嘩に染まっていくんじゃないかとか、そういう悲観的な意見を言う人が多いけど、<笑>あのー、今のその、若い人たちの韓国に対する態度というか、あの、見方って、昔の60年代、70年代の日本人のアメリカに対するものの見方とほぼ同じような感じなんですよね。で、今の喧嘩もそうだけど、喧嘩とか喧嘩にはまるっていく人たちっていうのは、うん、もともと韓国に何の関心もなかった人、世代が多くて、<笑>この話もいつもしてるけど、80年代に韓国に行くと日本語を勉強してる人がすごいいっぱいいたの、高校生とかでも、うんうん。高校に日本語学科があって、日本語学科で第二外国語で日本語が取れて、向こうは日本語を一生懸命勉強してるんだけど、こっちは韓国語を勉強してる大学生、高校生なんてほぼいないっていう、そういう非対称性があったんだけど、今は完全に逆転しちゃってるんだよね。で、その見方が、うん、つまりその先進国とか、自分より文化的に上なものに対する、吸収していこうというなんか謙虚さみたいなものがあってのことだから、だから多分あのー、そのまま簡単に喧嘩にはまりそうにはない、ね。喧嘩のやつの方が明らかに言ってることが浅いっていうのはすぐ分かるから、そういう若い人たちの教養からすると、だからなんかそこは大丈夫じゃないかなと思ってるよね。一昨年の、まだその日韓の貿易摩擦がすごく一番激しかった頃ですよ、ジーソミアであったりとかそういう時ですけども、うん、僕ちょうどその時にあに、ソウルで k p o p のオーディションを取材してたの。うんうんうんうんうん。k p o p のオーディション、とあの当然ながら、半分以上日本人なわけです、オーディション参加する。うんうんで日本人の中高校生なんですよね、中には小学生っていうのもいましたけども、でまあ、圧倒的に女性も男性もいましたけども、で彼ら、彼女らを取材してて思ったのは、うんあのー、これ、僕の感覚と違ったのはね、k p o p 好きっていうものをある種特殊な層として見てた僕は裏切られたんだけども、うん、彼ら、彼女からすると、韓国ってね、先進国なの。うん、安田さんの声がまた聞こえにくいです。あはい、あ今聞こえる、うん、聞こえます韓国っていうのが、うん彼ら彼女からすると、うん、まさにさっき言った60年代、ね、70年代のアメリカと同じように、彼ら彼女らにとってみると先進国なんですよね、韓国はね。その意識でもって、うん、音楽もダンスも、あるいはあらゆるエンターテインメントが日本よりか進んでいるっていう、内実は僕はよく知らないけども、そういった意識でもって、韓国のカルチャーに接してるっていうのは、僕はすごく新鮮な驚きとして見てたわけですよ。うん、で、当然ながら、自己紹介から簡単な会話まで全部韓国語なの。
それはね、うんうんうん、韓国語を習わなくちゃっていう悲壮な決意とか全然見えないわけ。ケーポップをやったり、うんうんうん、韓国のドラマを見たりするのに、必要最低限ないわばマナーとして刷り込まれてる部分があって、すつまり、うん、なんか、僕とか野間さんの世代っていうのは、何か韓国語をやるときっていうのは、ある種の覚悟みたいなものを持って韓国語に接してみたり、うんうん、韓国の文化に接したわけだけども、そんな覚悟がまるでないわけですよ。と地続きのまま何の障壁もハードルもなく韓国の文化とかさまざまなエンターテインメントにやっぱり接してるわけですよね。その違いっていうのは何かなってことを僕ずっと考えてて少なくともこれからどうなるかってことは僕分からないけども彼ら彼女らと話して分かったのは土台に差別がないということ。うん、もちろん反差別もないわけ、差別とか反差別っていう文脈もなく、うん、当たり前にダンスの進んだ、うん、あるいはさまざまなエンターテインメントが進んだ韓国っていう意識の中でそこに取り込もうとしてるところに、うんうん、僕はどう評価して分かんなかったけども、やっぱり僕はそこに希望を見ていいんじゃないかなっていう気はしたんですよね。うんうんうんだからまあなんかそういう、なんていうかな、あの僕はまあその楽観的に見てるのは、やっぱりその。こういう反差別の文脈とも、ま、そう今、安田さんも言ったけど、全く関係ないんだよね、うん、彼らの,あの韓国好きっていうのは。うん、で、あともう一つは、そういう態度がやっぱりその、意識してなくても、カウンターカルチャーとして機能するような気もするし、うん、この喧嘩のドロドロした、なんかそのデマと嘘とにまみれた、このおっさんカルチャーなんか、普通に見たら嫌、まあ、に決まってるじゃないですか。<笑>そんな若い人はそれぐらいわかると思うんだよね。<笑>普通に考えると。俺らが若い時にそに30代以上のカルチャーなんかバカにしてたじゃないですか。かそういうふうになればいいと思うし。だから、あのー、まあ、楽観的には思ってるんだけど、でもそこに至るまでにこういうなんかリコールの詐欺とか、こういうなんかあの気持ち悪いものをずっと見続けなければいけないのかなっていうのは、まあ、まあ、ここまで来ると面白いからいいんですけどね。<笑>ここまでやってくれればね。<笑>とは思いました。はい。あ、今日もちょっと時間が伸びてしまいましたが。はい。はい、このあたりで。え、加山さんどうも今日は、あの、あすみません、はいあの。ありがとうございました。ありがとうございます。また誰か逮捕されたりした時には呼んでください。いや、なんかこう、毎週結局なんか呼びそうな気がするんだよね。<笑>あのー、<笑>なんか毎週じゃあ、はい、あ、ちょっと今週もあれだから来てくださいよってなりそうな。気がするんですよ。でも、はい、あの、はい、また、ね、まあリモートだし、あの気楽に呼びますので、はい、<笑>お願いします。はい、はい、えっ、ー、とじゃあ次回は、えー、24日です。はい、はい、えー、次回24日にまた、えー、お会いしたいと思います。えー、今日もまたあのチケット欄にチケット売ってますんで、えー、ぜひあの面白かったら、面白くなければ、えー、払わなくていいです。面白かったら、ちょっとお金を払っていただけると、この後あのいよいよ緊急事態宣言的なものも終わりつつあるので、多分来月ぐらいから、あの安田さんと。生,生対面でね、できると思うので、はいえーまあ、機材なんかもちゃんと揃えたりしたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。えー、では、安田さん、今日はごめんなさいね、ネタ1個飛ばしちゃって。はい、とんでもないです。はい、では、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、どうもおさよう、はい、ございます。